¿Qué tal? Bienvenidos a Visión Deportiva, donde todas las disciplinas y categorías son importantes. Hoy vamos a comenzar con un tema interesante que ha levantado polémica. Se trata del fútbol en divisiones menores, la demanda de Abrego Fútbol Club por la expulsión de todos sus equipos. Luego fue aceptada su demanda, la ganaron y ahora el Comité Municipal de Fútbol estuvo en la obligación de programar los partidos. Estuvimos en la reunión entre los miembros del Comité Municipal de Fútbol y los delegados de las divisiones menores, que por unanimidad dijeron que no presentarán sus equipos cuando se les programe con Abrego Fútbol Club. En el, en el programa de los partidos, si hay que venir el lunes, martes, miércoles, lo que sea, nosotros venimos, nosotros te damos el lunes. Y si los equipos, los demás equipos se presentan o no se presentan, eso ya es un problema. Como lo dijo don David, si no se presentan, si tienen que darnos los trofeos, nos los llevamos. ¿Por qué hay reuniones? Yo sí vine a la señora. Pregúntale si no hay Una acalorada reunión se cumplió entre los miembros del Comité Municipal de Fútbol, los delegados de los clubes de las divisiones menores y el representante de Ábrego Fútbol Club. La razón es que una tutela ordenó programar a todos los equipos del vecino municipio en las fechas correspondientes para cada fin de semana, luego de la expulsión de los campeonatos locales por el incidente donde uno de sus directivos hirió con arma blanca a un director técnico cañero. El señor Álvaro Quintero, presidente del Comité Municipal, expresó la opinión generalizada de todos sus miembros. Gracias a ustedes, la, convoc la convocatoria que se hizo en el día de hoy eh, surtió efecto, vinieron la totalidad de todos los delegados y un respaldo total del Comité Municipal de Fútbol. Y yo quiero que quede bien claro ante la opinión pública que no es una decisión caprichosa ni tomada por una, dos, tres personas del Comité Municipal de Fútbol. Fue una decisión que se tomó porque realmente era lo que los, los delegados de las categorías menores no querían jugar con Ábrego. Y por lo tanto en la noche de hoy se tomó la decisión. Como tenemos que a, 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 a aceptar la tutela que perdimos, nosotros vamos a programar, pero ninguno de ellos requiere jugar a Ábrego. Por lo tanto esto se nos sale de las manos. Esperemos a ver qué pasa de aquí en adelante, pero de verdad un total respaldo al Comité Municipal de Fútbol en la noche de hoy. En la reunión hizo presencia el propio afectado por el incidente con Ábrego Fútbol Club y quien permaneciera varios días hospitalizado recuperándose de la herida recibida. Quiero empezar agradeciéndole a todos los delegados de los clubes por el apoyo que me están brindando, igualmente a los padres de familia. Eh, su posición es ninguna, yo creo que esto era algo que se esperaba o que se veía venir. Por la lesión que me fue causada, así como lo dije en la reunión, yo creo que pagan justos por pecadores. Independientemente de que los niños y los padres, los niños no tengan la culpa, yo creo que eso fue un hecho que marcó la historia del fútbol o cañero, por decirlo así. Y pienso que eso no se puede pasar por alto, porque gracias a Dios las cosas pues no pasan a mayores. Uno no sabe que pueda pasar a futuro, pueda que se presente otro inconveniente y pase a mayores. Yo creo que la decisión que está como tomando el comité hoy en día es la mejor para el campeonato y para los jugadores. O sea, ¿usted está de acuerdo en que no eh, participe más eh, Abrego Fútbol Club? Sí, yo creo que sí, como lo venía diciendo, pagan justos por pecadores. Infortunadamente un señor de Abrego cometió una agresión contra mí y los que terminaron pagando... Fueron los niños de las escuelas. Los delegados unánimemente manifestaron que cuando se programen los partidos con Ábrego Fútbol Club no se presentarán a jugar y que bien pueden darle los tres puntos al equipo de la visita. Preocupante lo que está pasando porque los que están subiendo los niños a Ábrego, ¿no? Pero también nosotros tenemos que aceptar un precedente porque donde hubiera habido un muerto, ¿qué hubiera pasado? Me parece que, que, que lo que está pasando está entorpediando también a los padres de familia porque los padres menores que no quieren eh, mandar a los niños a los partidos. Y la decisión que se tomó por parte de, los, de la Junta Directiva de, los, de todos los clubes es que no se presentarán a ningún partido que, que juegue Ábrego. Un poco triste, Gabriel. O sea, me pongo triste, ¿por qué? Porque aquí los perjudicados son los niños. Y usted sabe que yo eh, represento, soy la presidenta de la Fundación Deportiva Independiente y yo hablé con varios papás y hablé con los monitores y pues la verdad que nosotros apoyamos al comité. Comité Deportivo porque ellos ya llevan siete años, nosotros llevamos una amistad muy grande y pues me da a pensar con los niños de Ábrego, pero nosotros apoyamos 
al comité municipal y decidimos no presentarnos en los partidos como, como sentar un precedente porque la verdad que cuando uno comete errores Gabriel debe asumirlos y eso es lo que Abrego no ha entendido de que asuma el error y hombre cumpla, así sean los niños los perjudicados Es una, una situación muy difícil la que está pasando este, ahí se miran muchos temas donde los niños se ven perjudicados y eso pero el comité fue claro eh, él coloca una, una tutela a la gana pero las juntas directivas de los clubes que están legalizados eh, dicen que, pues que, que no juegan y por ejemplo este es el caso mío que yo soy uno de los coordinadores del club de nosotros la junta directiva se reúne y dice pues que, pues que nosotros no participamos porque es un peligro para los niños, para, para cualquier persona que esté en los escenarios deportivos Me parece que, que algo, algo mal, malo era aceptar que ellos continúen en, en el torneo porque de una u otra forma, eh, una persona agredida que es muy allegada pues, a todos los entrenadores, además ellos son invitados en el torneo. Cuando uno está en una fiesta de invitados donde mejor tiene que portarse, desafortunadamente les pasó ese caso y, y pues ninguno de los papás, la verdad, si aceptan a Abrego quieren seguir jugando. Y pues en este caso yo, yo pongo la cara por mi escuela y, y pues de mi parte no, yo no acepto que, que pase una cosa así. A nosotros nos queda difícil eh, eh, pues, tomar la decisión que fue en conjunto que se tomó de respaldar al comité de fútbol. En consenso, todos los delegados eh, hoy expresamos eso en vista de que para que no vuelvan a suceder esta, esta, estos hechos, porque nunca así tan, tan graves habían sucedido. Entonces Ocaña 2000 también respalda el comité. No, la posición de la Junta Directiva de la Academia Cámbrico Fernández, presidida por el profesor José del Carmen Mejía, eh, decidió en comunión con los padres de familia, eh, no presentar lo, los equipos y se les programaba con el, la escuela de Ábrego. Eh, yo quiero hacer un parete, Gabriel, y decirle a la comunidad en general de que de pronto se están tomando muchas decisiones a la ligera. Este, tanto el Comité Municipal de Fútbol como los directivos de Ábrego deberían pensar, porque es que en este momento, programarle dos meses y medio a la categoría baby, preinfantil, infantil y prejuvenil, solo los de Ábrego para que ellos se pongan el día en el calendario, se nos va a llevar alrededor de un mes o dos meses de, de, de tiempo. Cosa que van a durar parados los jugadores nuestros ese mismo tiempo. Entonces, ¿qué vamos a esperar en otros dos meses cuando ya tenemos un mes de para por, por jugar aplazado, porque el Inder no había cumplido con los arbitrajes? Entonces, es complicado para nosotros porque ahora, ahora no van a decir que los niños de ellos son los que van a ser perjudicados, se van a ser perjudicados los mil niños de Ocaña que juegan fútbol en esas cuatro categorías. Entonces es lo que yo quiero decirle a ellos, no nos pongamos a pelear, este, si nadie, los demás no quieren jugar con ellos, pues tomemos una decisión donde todos nos veamos beneficiados y no tengamos que parar el torneo dos meses. El delegado de Ábrego Fútbol Club es el abogado Uber Sánchez, quien indicó que así los equipos de Ocaña no se presenten, ellos sí lo harán. Nosotros venimos acá para acatar un fallo que salió a nuestro, a nuestro favor, y pues venimos a que nos programen los partidos, que es lo que nosotros hemos venido peleando y discutiendo desde hace tiempo. Que igual en, en anteriores oportunidades he tenido eh, que hacer estas declaraciones a través de estos medios. La verdad uno no comprende por qué siguen ahí en esa decisión tan, tan cruel, la llamo yo, porque no les importó vulnerar derechos constitucionales, sino tomar una decisión casi que personal en contra de, lo, de, de Abrego Fútbol Club. A como aquí el, los miembros del comité y los delegados manifiestan no, no permitir o no, no presentarse eh, a los partidos que se programen, los, de, los padres de familias de Abrego sí tienen la voluntad de que se continúe en el campeonato, porque ellos saben, primero, que en, en dos categorías íbamos, íbamos de primero. Segundo, eh, en, en una íbamos de, de segundo y, y la, la categoría, la de mayores, iba ya de cuarto, pero entonces íbamos en, un, en una buena posición dentro de la tabla y no es justo que vengan acá después a decir que nos van a sacar, que no van a acatar el fallo. Ya hoy se habla de que sí van a hacer el, el acatamiento al fallo, pero los delegados de los equipos manifiestan no presentarse a los partidos. Nosotros sí, desde luego, nos vamos a presentar. Y efectivamente así lo hicieron. Visión Deportiva estuvo atento al horario de los partidos programados con Ábrego Fútbol Club en el estadio Hermides Padilla. Para las 11 de la mañana del sábado estaba el partido entre el onceno de la visita y Ocaña 2000 en categoría infantil. Este panorama presentaba el centro futbolístico. La soledad reinaba por todas partes.
Luego, hacia las 11 y 15, comenzaron a llegar los abreguenses, acompañados del entrenador Alex Sánchez. El silbato no hizo presencia porque, según el comité municipal, el equipo de la visita no pagó a tiempo el arbitraje, como está estipulado en el reglamento. La verdad, aquí nosotros venimos haciendo un esfuerzo muy grande, muy grande, porque lo, los pelados, pues gracias a la colaboración de los padres y del club, eh, venimos a participar porque esto es algo sano eh, y a los niños les gusta eso. Hay que apoyar el deporte, no, no tratar de destruirlo. Y con esto que se está haciendo caña, lastimosamente eh, están quitándole la posibilidad a muchos futuros que pueden llegar a ver en el fútbol. ¿Me entiendes? Le está cerrando las puertas a, a los niños y eso, la verdad, los niños es ahorita es el futuro de, del fútbol. Ahí se ven ve las divisiones menores de los diferentes equipos, que hay muy buenos jugadores, entonces hay que apoyarlos en vez de, de discriminarlos o algo que ellos no tuvieron nada que ver, hay es que apoyarlos y sí, porque es más, este, Ocaña llevó unos refuerzos cuando fueron a jugar a Cúcuta, llevaron unos refuerzos de Ábrego, entonces no, no, no vemos por qué, por qué esa represaria. Los futbolistas abreguenses también expresaron su opinión a través de Visión Deportiva. Es, esto primero que todo muy mal hecho para con cada uno de los equipos ya que nosotros todos mis compañeros hacemos un esfuerzo para venir acá a presentarnos. No, que sigamos jugando, la culpa no es de nosotros y vamos por, por, por lo nuestro. Una vez hicimos presencia en el Estadio Hermides Padilla el sábado en horas de la mañana, buscamos al tesorero del Comité Municipal de Fútbol, David Niño, para conocer cuáles serían los pasos a seguir para que los niños de Ábrego y Ocaña no continúen perjudicados por este inconveniente. El miércoles se le programó divisiones menores a los equipos de Ábrego, como exigió el, el juez, y después de eso alegaron los delegados que ellos no se iban a presentar a jugar. De todas formas, el comité cumplió, programó los partidos normal. Al otro día llegué, cogí una, una programación con unos vicios, se lo hice llegar al juez para que supiera que así se le programó. Después de eso se le dijo al equipo de Abrigo, al señor Uber, que el arbitraje se pagaba en reunión. Dijo que no tenía. Entonces el comité le dijo que, que le daba tiempo hasta el viernes, seis y media de la tarde, que está abierta la oficina. Y la oficina estuvo abierta hasta las siete de la noche, en ningún momento llegó. Eh, llamó a mediodía, preguntó cuánto era el total de los arbitrajes, dijo en la tarde voy, no llegó. Entonces, como no llegó a pagar el arbitraje, pues se supone que, que no iría a jugar. Entonces, se le dijo a los árbitros que a, la, a las 8 y 10 minutos aproximadamente, se le dijo a los árbitros que, que no bajaran porque el de Ábrigo no había ido a pagar arbitraje y si no pagaba arbitraje, pues había perdido, supuestamente. Él llama a las 8 y 24, que está grabado en el celular de la secretaria, diciendo que no había podido venir, que, que aún de la buscaba para recibir el arbitraje, dijo que ya no podía hacer eso porque ya recibía órdenes y él se le había dicho que era hasta las seis y media. Dijo que el comité no quería hablar, entonces de todas formas quedó, quedó en, en la misma. Entonces de todas formas, él sabía desde ayer que árbitros no iban a ver, él no puede excusarse ahora desde ayer a las ocho y veinticuatro minutos, él sabía que los árbitros iban a llegar. De todas formas, hubieran árbitros, los equipos de Ocaña no se iban a presentar, eso sí sale a las manos del comité, no lo podemos obligar a que se presente, no quieren jugar. David, si un equipo cañero no hubiera pagado el arbitraje el miércoles en la noche, ¿qué tratamiento se le da a él, igual al de Abre? El, aquí se, le, se ha hecho perder equipo, se ha hecho perder solamente no es él. Yo siempre lo he dicho, hay niños de Ocaña sancionados, e igual así como se enseñó a los de Abre, no solamente a ellos, es que él piensa que solamente los de él. Bueno, lo repito, no son los niños de Ábrigo, son los niños que pertenecen a la escuela o Ábrigo Fútbol Club. Ahí hay una escuela que es Nuevo Milenio, ellos no tienen inconveniente con ninguno. Ellos el próximo año, si es que Dios no tiene con vida, vienen aquí a que los hemos participar, son equipos de Nuevo Milenio. Pero este señor insiste de por, por encima de lo que sea, hacer obligar a los de aquí que jueguen. Y ellos no quieren jugar porque hay que evitar inconvenientes. Entonces es mejor evitar inconvenientes que más adelante puede ocurrir algo, de pronto sí, de pronto no. Es más, yo hago la pregunta, si, hubiera, si el popular Huichirre hubiera muerto, ¿ustedes qué había pasado? Ustedes no, no podemos llegar a esas instancias. De Abrigo siempre ha tenido las garantías, ojalá el señor Leiter Bayona pudiera hablar y él saliera a los medios a decir que a él se le dan todas las garantías que él necesitaba, todos los favores que él pidió se le hicieron, se le colaboró a él a él porque era el dueño de los equipos, está donde más le pudo el comité. Es más, había partidos que se jugaban los domingos, se le programaban el sábado para que hiciera un solo viaje. 
eh, cuando tuvo que ponerse al día en la inscripción se le colaboró porque no la tenía arbitrajes, se le daba chance hasta el viernes también como cualquier otro equipo, o sea que Abrego tuvo muy, muy tratamiento que tiene Ocaña, o sea que no puede decir el señor Uber que es que le tenemos persecución. Cuando se inauguró el fútbol en divisiones menores, Visión Deportiva dialogó con el señor Aleider Bayona, quien fue el protagonista en el transcurso de los campeonatos del inconveniente con Jorge Emilio Claro. Textualmente, la entrevista fue la siguiente. La participación de Abrego, pues, tenemos un club llamado Abrego Fútbol Club, tenemos un número de 140 pelados, ¿sí? este, vengo en cuatro categorías, en la baby, en la infantil, preinfantil y junior. ¿Cómo va a ser profesor para el traslado de los sábados, domingos para participar en el campeonato? ¿Cómo van a financiar la participación? Pues bueno, este, pues mañana, mañana empezamos a jugar a las 11 de la mañana acá en el estadio y por ahí cuadramos un medio de transporte de Abrego, un bus. Pues, mano, pues ahí con tantos sacrificios vamos a ver cómo, cómo participamos y cómo terminamos con frente en alto el torneo acá de Ocaña. Bueno, ustedes están representando al Bello Valle. ¿Por parte de la Administración Municipal tiene algún apoyo o todo va por cuenta de los padres de familia, de ustedes como directivos? Pues nosotros, este... Eh, lo, de la parte, lo de la parte económica pues la manejamos con los papás, ¿sí? eh, pues, la administración todavía no se ha vinculado con este tema, esperamos a ver si, si nos colaboran con, con lo del transporte o, ¿sí? o con algún auxilio, porque en verdad este, nos ha tocado muy duro y estamos acá solo y esperamos a ver si, si eh, la alcaldía de Ábrego, el señor Francho y el señor Pablo Gómez nos colabora con, con la participación acá en la parte económica. El próximo miércoles en la reunión nuevamente el Comité Municipal de Fútbol y todos los delegados tratarán el tema esperando que en la decisión que se tome los beneficiados sean los más de mil niños que hacen parte de los campeonatos desde la Lecheritos hasta la Juvenil. Hoy vamos a tratar el tema de Col Fernández en los Juegos Intercolegiados en la disciplina de fútbol. El profesor José del Carmen Mejía, docente, director técnico, entrenador de este equipo que también nos ha representado a nivel del norte de Santander y a nivel nacional, recordando aquella participación en la ciudad de Cartagena. Profesor José del Carmen, bienvenido a Visión Deportiva y hablemos de este proceso que usted ha venido liderando con Col Fernández. Sí, Gabriel, buenas noches. Eh... Bueno, hablar un poquito de este programa que se ha venido realizando en Col Fernández, eh, pues nos toca que remontarnos un poquito atrás. Año, eh, recordemos, Gabriel, tu compañía en el año 2009 en el estadio de Cartagena, eh, el cual perdimos prácticamente la final con el, el representativo de Cartagena, pero tuvimos la oportunidad de prestarles, digamos así, cuatro niños como son Exxon Navarro, eh, Joder, Oñate, eh, el portero que ahorita milita en, en la sub-19, y un muchacho que está en estos momentos, también está en... ¿En, en, en qué? En, eh, en Canadá, como es la bola, le decíamos nosotros, la, la, la Galeano. Eh, eso, de ahí iniciamos eh, un proceso arduo, sin desfallecer, porque realmente, pues a mí eso es lo que más me gusta, el fútbol, eh, y me le he entregado a ellos. Eh, miremos ahora últimamente con el equipo que hoy, el cual vamos a ir a, al Zonal Nacional, hace tres años que vengo trabajando con ellos, eh, hace tres años estuvimos, hace dos años estuvimos en La Guajira, eh, perdimos ese campeonato, perdimos por, 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 por gol, gol diferencia, un, un gol diferencia, el año pasado, siendo infantil, ¿no? el año pasado también siendo infantil, perdimos el departamental con el representativo de Cúcuta. Ya este año pasaron a la categoría B y miren los resultados que obtuvimos ahorita en Pamplona. Profesor, ¿a qué se debe este liderazgo en el norte de Santander y por supuesto en Ocaña con Col Fernández, eh, por encima la industrial, eh, Colcaro, colegios que han sido también potencia en, en fútbol en Ocaña? Bueno, el, el colegio, eh, usted sabe muy bien que ha sido, es muy apetecido ¿no? para llegar a, a estudiar los muchachos allá y los muchachos pues llegan y, y los, los organizo y los, los ponemos a trabajar, los ponemos a trabajar con ellos con mira siempre en eso, en campeonear. Eh, yo le, es lo que les he comentado a los pelados siempre que, que hago una preselección. 
Aquí queda el, el joven, el deportista, que realmente le guste el fútbol y quiera ser campeón. ¿Por qué? Porque, como le, digo, le dije anteriormente, no solamente este año es que estoy en esto, eh, quedando campeones, siempre le he pegado a esto, bien sea en la categoría infantil, bien sea en la categoría junior. Voy al departamental y pues me ha dado la oportunidad de estar en tres, en tres nacionales ya, el, el que fuimos a Cartagena, el que estuvimos en, en Boyacá y el otro que estuvimos en Santa Marta. ¿Y ahora dónde va a ser? Ahorita vamos para Valleupar. Contamos con que el trabajo que se ha venido haciendo con los pelados eh, muestra los frutos también que mostramos ahorita en Pamplona. ¿no? Eh, esto, muy, como le dije anteriormente, es un muchacho que vienen trabajando hace tres años, se conoce muy bien. Eh, eh, hay que trabajarles un poquitico, es, eh, un, poquitico, un poquitico la humildad, porque, o sea, se sienten eh, campeones eh, eh, muy rápido, ¿cierto? Miremos que allá en, en Pamplona eh, goleamos al, al representativo Arboleda cinco goles por cero. Eh, al día siguiente, inclusive Néstor Rey, que es un, un representante de Indenorte, me decía, profe Carmito, cuídese del equipo de los patios, que es el que mejor viene preparado y, y posiblemente puede ser el campeón de esto. Le, le goleamos 6-0. De ahí nos fuimos a la final, a la semifinal con el Tibú y le ganamos 2 a 0. Miremos el resultado del partido de la final. Los pelados entraron muy relajados. 20 minutos del primer tiempo íbamos perdiendo 3 a 0. Me tocó que regañarlo fuerte porque, como les dije, se creían ya campeones y miren con la sorpresa que nos encontramos. De verdad que eh, mostraron esa valentía, esa garra que tienen los muchachos, nuestros muchachos, nuestros, nuestros deportistas o cañeros, eh, y pudimos remontar ese marcador, 4 a 4 nos fuimos, nos fuimos a, a la definición del tiro de penalti. Profesor, ¿cómo trabaja usted el proceso teniendo en cuenta que va, llegan al grado 11, se van, y sin embargo queda como una base en Col Fernández? Bueno, también he, he, he escogido, me he basado porque también he participado en, en juegos interescolares. Entonces, escojo los niños desde quinto primaria y, y son niños que llegan, ya llegan al bachillerato, llegan bastante motivados. Ahorita tengo una camada, de, digamos, en la edad de 10, 11 años, que voy a participar con ellos en el campeonato, en el programa nuevo del gobierno, el Superate. Entonces, y tengo en la categoría infantil también mucho joven, mucho joven deportista muy bueno. Y se ha trabajado con, con las personas que han querido que han querido llegar ahí a, a colaborar. No se le ha cerrado la puerta a nadie. Recordemos aquella vez de, de Cartagena también, eh, el, eh, el profesor Rafael Navarro me colaboró, Jesús Criado me colaboró en ese entonces, ahorita Albeiro Vergel me ha colaborado, eh, me, mi sobrino Wilson Arena cuando estuvo aquí en Ocaña los cogió. Son personas que, que han querido vincularse a esto, el mismo... Eh, como estos muchachos en un, en un 90% pertenecen a la escuela de Cambridge con Fernández, entonces el, el entrenador de esa categoría es el, el compañero Dagoberto Quintero, entonces también hay que agradecerle a él, el mismo Ediño Díaz ha colaborado también en esta, en esta preparación. Como les digo, no se le ha cerrado la puerta a nadie, eh, el, quien ha querido llegar a colaborar ahí, usted sabe que donde hay un combo bueno de trabajo, ahí quiere llegar la gente a colaborar. Profesor, aunque usted está acostumbrado ya a despedir a los muchachos en el grado 11 hay doble como de pronto tristeza cuando se va el muchacho de grado 11 y el futbolista también ha hecho parte de, de sus equipos de su proceso sí 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 de verdad que da mucha nostalgia estos niños cuando ya estos jóvenes cuando ya terminan el grado 11 ahorita tengo eh, dos muchachos que, que re, terminan ahí y de verdad que el proceso, pues, no lo ve uno truncado porque le queda mucha gente ahí, pero sí es mucha tristeza ver un muchacho que lo ha acompañado a uno en el proceso, que ya, y mucha felicidad porque ya termina su bachillerato también. Está cocinando. Profesor, eh, finalmente, ¿qué decirle a estos muchachos, a los padres de familia de, de quienes han integrado el equipo con Fernández, no solamente año, este año, sino años anteriores? ¿Qué decirle, qué satisfacción tiene usted con ellos? Bueno, a los padres de familia eh, que sigan apoyando a estos muchachos, que sigan prestándole toda la colaboración, todo el, el, acompañándolos tanto a los entrenamientos como a los partidos, y, y más aún ahora en esto, en estas cuestiones, eh, en estos nacionales o departamentales, eh, inclusive fueron algunos padres de familia acompañándolos, que sigan así en esa tónica. Al muchacho hay que acompañarlo en cuanto al deporte.
Y así llegamos al final de Visión Deportiva, donde todas las disciplinas y categorías son importantes. Hoy le dimos prioridad a dos temas de gran trascendencia. Uno lo que tiene que ver con el primer lugar a nivel departamental de Col Fernández en los Juegos Intercolegiados, la disciplina de fútbol y su entrenador, director técnico, el profesor José El Carmen Mejía. El otro tema, las divisiones menores de, de fútbol y el inconveniente que se presentó con Abrego Fútbol Club. Las cámaras de Fernel Malagón Rosso y Leonardo Castellanos. Gabriel García Niño para Visión Deportiva. Hasta una próxima oportunidad, si Dios y la Virgen lo permiten.